বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার আজকের অতিথি বায়বাসা আছেন সাবেক রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক এ গিয়ম বদুদ চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন যুক্ত ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়ক এবং বিকল্পধারা বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট সদস্য সাবেক প্রতিমন্ত্রী গোলাম সারোয়ার মিলন আমার ডানে রয়েছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক এবং বিশ্লেষক অবসরপ্রাপ্ত মেজর জিল্লু রহমান স্বাগত আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে মিস্টার গোলাম সারোয়ার মিলন এবং মেজর জিল্লুর রহমান এই মুহূর্তে আলোচনায় একটি বিষয় অত্যন্ত বেশ সরব গণমাধ্যম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সেটি হচ্ছে যে বাংলাদেশের একজন নাগরিক নারী তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশেষ করে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটা করুণ চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন এবং সেই বক্তব্য কেউই সমর্থন করছেন না এবং বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এটি উদ্দেশ্যে প্রণোদিত বলেছেন তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা গতকাল হয়েছে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বক্তব্য দিয়ে এটির প্রতিবাদ প্রতিবাদ করেছেন এবং বলেছেন যে এটি অসত্য যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশের যিনি রাষ্ট্রদূত তিনি বলেছেন যে বাংলাদেশের চিত্রটা এরকম নয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা সজীব আজের জয় তিনি গতকালকে ফেসবুকে একটি বিবৃতি দিয়েছেন তিনি অবশ্য বলেছেন যে এখানে মার্কিন দূতাবাসের খানিকটা ইন্ধন এবং স্কানি আছে তার ফেসবুক বক্তব্যে সব বিলিয়ে আসলে বাংলাদেশের চিত্র যেটি ওই নারী তুলে ধরেছেন সেটিকে আপনারা কিভাবে দেখেন বা কি মনে করেন ধন্যবাদ ঝিলুভাই আপনাকে মেজর ঝিল্লু সাহেবকে আমার আজকে আমাদের দুজনকে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এবং চ্যানেল আয়ের অগণিত দর্শক শ্রোতাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি বলতে চাই যে 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 প্রিয় সাহার কথা উল্লেখ করে আপনি যে কথাটি বলেছেন আমি মনে করি এটা বাংলাদেশের জনগণের অনুভূতিতে প্রচণ্ডভাবে মারাত্মকভাবে আঘাত এনেছে শুধু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিংবা বড় বড় সরকারি ও দলের পক্ষ থেকে যারা বক্তব্য রেখেছেন এটা শুধু তাদের বক্তব্য না এটা আমি বলব বাংলাদেশের আপামর জনগণের বক্তব্য যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ এই বাংলাদেশ এই বাংলাদেশে আজকে যে বক্তব্যটি ট্রাম্প সাহেবের কাছে তিনি উল্লেখ করেছেন আমি ভিডিওটি দেখার আমার সুযোগ হয়েছে এরকম মানে কোথা থেকে তিনি এই পরিসংখ্যান পেলেন তিন কোটি সত্তর লাখ এখান থেকে মিসিং হয়ে গেছে এই যে মিসিং শব্দটি উল্লেখ করা ডিজ্যাপিয়ার ডিজ্যাপিয়ার হয়ে গেছে এটা কিন্তু মিসিং বললো হয়তো ডিজ্যাপিয়ার সুতরাং এই ডিজ্যাপিয়ার এটা খুব অবজেকশনেবল কথা এবং এটা কখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না এবং আমরা মনে করি যে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি যে উনি বোধ হয় হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে উনি যান নাই উনি ওয়াশিংটন ভিত্তিক একটি হিন্দু প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে উনি সেখানে গিয়েছিলেন এবং সেখানে ট্রাম্প পর্যন্ত এই প্রতিনিধি দলের কেউ পৌঁছতে পারেন নাই কিন্তু উনি পৌঁছেছেন এবং উনি কথা বলতে পেরেছেন তো সুতরাং এখানে আমি মনে করি যে ট্রাম্প প্রশাসনের ইন্ধন কিংবা যোগাযোগ না থাকলে এত প্রিয়া সাহা নিশ্চয়ই এত হাই প্রোফাইলের ব্যক্তি নন যে ওইখানে গিয়ে কথা বলার মতো উনি সিলেক্টেড হতে পারেন যেখানে আমার মনে হয় প্রায় সাতাশ সাড়ে জন লোক ছিল ও তার নাম নাকি আঠারো নম্বরে ছিল তো যাই হোক তো এখন কথা হচ্ছে যে এটা আমি বলবো বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে কিংবা বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য এই এটা একটি চক্রান্ত এবং এটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত বটেই সুতরাং এটাকে আরও গভীরভাবে এ করতে হবে যদিও বাংলাদেশের মার্কিন দূতাবাসের পক্ষ থেকে এটা বাস্তবতা বিবর্জিত বলে তিনি স্টেটমেন্ট দিয়েছেন এটাই যথেষ্ট নয় আমার মনে হয় এটা একটা তীব্র প্রতিবাদ এটা জানানো উচিত কারণ এখানে আমরা কিন্তু গন্ধ পাচ্ছি যে এমনি দেখে না কিন্তু মার্কিন দূতাবাসের এখানে তীব্র প্রতিবাদ জানানোর কি আছে বললেন বাংলাদেশি নাগরিক আমি মানে আমি বুঝতে চাইছি হ্যাঁ বাংলাদেশের নাগরিক বললেন বলার সুযোগটা কে করে দিয়েছে কিংবা কিভাবে উনি গিয়েছেন সেখানে তার বাড়িতে 
অ্যাকসেপ্ট করে যেতে তো কোনো অসুবিধা নেই কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু উনাকে সিলেকশন করাটা এবং এই বক্তব্য দেওয়াটা বক্তব্য তো উনি দিয়েছেন বক্তব্য তো হ্যাঁ এবং উনি যে সিলেক্টেড হলেন সেই ক্রাইটেরিয়াটা কি সেই ভিত্তিটা সেটা অন্য প্রসঙ্গ সেটা মানে তাতে কিছু যায় আসে না সে ফর একটা র্যান্ডম স্যাম্পলিং এর ভিত্তিতে যদি যে কাউকে পিক করত এবং তিনি গিয়ে যদি ওই কথা বলতেন হ্যাঁ সেটা হতে পারে কিন্তু এখানে আমি মনে করি ব্যাপারটা আপনি যত সহজভাবে বলছেন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই এই চুসটা কিন্তু এই বাস্তবতা কি একেবারেই কিছুটাও নেই নাকি না বাস্তবতা আমি মনে করি আগে বলেছি আমাদের এখানে সবচেয়ে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আছে নিশ্চয়ই ঘটনা বিভিন্ন সময় সেটা কি আপনি নিজের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের বলে আপনার কাছে মনে হচ্ছে না সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় কারণ আপনি যেভাবে দেখছেন দেখেন যারা মাইনরিটি তারা তো একইভাবে নাও দেখতে পারে এখানে একটি কথা বলি যে যখন নাকি উনিশশো সনে দেশ স্বাধীন হয়েছিল তখন বাংলা এখানকার লোক ভারতে গিয়েছে আসামে আজকে দেখেন যে আসাম থেকে ভারত থেকে অনেক লোকে মানে এখানে এখানে আসছে তো এখন সেগুলিকে যদি ডিজেপেয়ার বলে সেই পুরনো ইটেকে আনার চেষ্টা করা হয় তাহলে সেটা তো সঠিক ইটা চিত্রতা হলো না হ্যাঁ তো আমি যেটা বলছিলাম যে আজকে এই 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 জিনিসটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা বাংলাদেশ বিরোধী একটা ষড়যন্ত্রের চক্রান্ত এটাকে সহজভাবে নেয়ার কোনো অবকাশ নেই লাস্ট পয়েন্ট আমার হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ আমি তাদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলতে চাই যে হিন্দু বৌদ্ধ ঐক্য খ্রিস্টান যে ঐক্য পরিষদ এর সাথে যদি তারা সত্যি সম্প্রীতি বজায় রাখতে হয় তাহলে সেখানে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে কেন রাখা হয় না কারণ এটা আলাদা রাখাটাই কিন্তু এরকম কারণ মুসলমানদের সঙ্গে একটা প্রতিপক্ষ হিসেবে নিজেদেরকে থাকে তাহলে তো সেখানে আলোচনা অনেক আরো এটার সুযোগ থাকে আসছি আপনার কাছে মেজুজুল রহমান অত্যন্ত দুঃখ ভরাক্রান্ত মন নিয়ে আলোচনাটা করতে হচ্ছে যে নির্জলা মিথ্যা বানোয়াট ভিত্তিহীন একটা তথ্য এই তথ্যটা পরিবেশন করা হয়েছে তামাম বিশ্বে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যে একটা দেশ বাংলাদেশ পরিচিতি লাভ করে বর্তমানে নিজেরা আমরা গর্বিত ছিলাম এবং আছি সেই জায়গায় যে কুঠারাঘাতটা করা হয়েছে সেই যে শ্রীমতী প্রিয়া সাহা প্রিয়া বালা অথবা প্রীতিবালা যাই নাম বলুন না কেন আমি তাকে মনে করি জাস্ট এ লাউড স্পিকার সে কারোর পারপাস সার্ভ করছে উনি ঠিকই বলেছেন তার কথা যদি আপনারা দেখেন এবং গণমাধ্যমে বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে দেশ প্রেমিক মানুষ যারা দেশপ্রেমিক মানুষ যারা এখানে দল মত নির্বিশেষে আমি বলতে চাই যে প্রতিটি মানুষের কলিজা আঘাত লেগেছে যে দল করুক যে ধর্মের হোক না কেন আমি দেখেছি আমি একটা ফেসবুকে একটা ভিডিও দেখেছি এক হিন্দু ভদ্রলোক যুবক একটা ভিডিও আপলোড করেছে সে বলেছে আমি বাংলাদেশের একজন হিন্দু আমি গর্বিত যে যে সম্প্রীতির মধ্যে আমরা রয়েছি আমি প্রিয়া শাহকে বলব যে মুসলমান ধর্ম সম্পর্কে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জানতে এত বড় নির্জলা মিথ্যা কথা যে ট্রাম্পের সামনে যে বলল ট্রাম্প অত্যন্ত মুসলিম এবং ইসলাম বিদেশী বিদেশী একটা মানুষ তার সামনে যে এইভাবে বলল কিভাবে আপনি বলেছেন আপনি সামান্য একটু ইঙ্গিত করেছেন জি আপনি বলছেন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কথা এই পরিষদ সম্পর্কে আমার মনে এখনই সময় এসেছে আমাদের সরকারের এবং আমাদের গোয়েন্দা সংস্থা তাদের শিকড় সম্পর্কে তাদের যে এই ফুয়েল বারুদ তারা কোথায় অর্থ করি কোথার থেকে পায় তাদেরকে কারা লালিত করে এইটা জানার খোঁজ খবর নেওয়ার কারণ 
আপনি আমার যে ব্যাকগ্রাউন্ড আমার যে চাকরির অভিজ্ঞতা আমি নিশ্চিত যে সে শুধুমাত্র পারপাস সার্ভ করে যাচ্ছে তাকে লালিত করা হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে সে তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে আলোচনা করতে গেলে জাতির স্বার্থে রাষ্ট্রের স্বার্থে দেশের স্বার্থে আইআরের একটা ইন্টারন্যাশনাল থিওরি আছে ইয়োর নেইবার ইজ ইউর ন্যাশনাল এনিমি সেটা হচ্ছে এই যে আপনি একটু আগে আসামের যে কথাটা বললেন তাদের যে এনআরসি যে ন্যাশনাল রেজিস্ট্রেশন অফ সিটিজেন শিপ যে ইয়েটা চলছে সেখানে তারা ফোর মিলিয়নের মতো তার একটা ডিসপুট রেখেছে এবং সেখানে তারা বলেছে কি যে এরা ইললিগাল ইমিগ্রেন্ট ফ্রম বাংলাদেশ এই যে কথাগুলো আমার নেইবার কান্ট্রি থেকে আসছে এগুলো কিন্তু আমার মনে হয় যে আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে এগুলো কি এই সমস্ত কথার পিছনে বিশ্লেষণ করলে কি प्रतिनिधि छो तीवली कथा আপনি কি এটা চারটিখানি কথা মনে করছেন আপনি তো ফরমার একজন বড় রাজনীতিবিদ আপনি আমাদের দেশের একটা ছোট্ট দেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে গেলে কত রকমের ছাড়পত্র লাগে কত ধরনের রাজনীতিবিদের সাথে লাইন করা লাগে সেই এলাকার রাজনীতিবিদের ছাড়পত্র লাগে ক্লিয়ারেন্স লাগে গোয়েন্দা সংস্থা ক্লিয়ারেন্স লাগে পুলিশের ক্লিয়ারেন্স লাগে তারপরে প্রধানমন্ত্রীর সাথে যে একটু দেখা সাক্ষাৎ করা লাগে আর चेयरमैन अमूल्य रंजन कथा कथा निजे भाईर घर आगुन धरए दे दौड़ाएरोपरिका दौड़ाए माइनरिटी घर आगुन लगे बाड़ी दखल कर मन कर এর বাইরে অনেক মেশিনারিস কাজ করেছে আমি মনে করি এর বাইরে আমেরিকায় ওখানে আর কোন কোন সংস্থা কাজ করেছে তার বাইরে অন্য কোন দেশীয় সংস্থা কাজ করেছে সেইটা খোঁজে না কে শুধুমাত্র মনে করেন না যে বাংলাদেশের হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের লোকজন এখানে একটা ছাড়পত্র দিয়েছে আর সেই ছাড়পত্র এসে ওখানে চলে গেছে আর এমন ভাবে নিয়ে দিলেন আর কি অভিনয় করলেন সেই অভিনয় ट्रामेमेंड लालित सम्प्रीति दंगा हांगामा 
ধর্মীয় দাঙ্গা হামা বিগত একশো বছরের মধ্যে এই ধরনের প্রচলনের কোন ঘটনা হয়েছে এই বিজেপি সরকার এই পাশে পাশে রাষ্ট্রে যে সমস্ত ঘটনা নিল সমস্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের পর হচ্ছে সে ধরনের ঘটনা যে দেশে আমাদের সরকার ঘটতে দেয়নি আমাদের যে সমস্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ আছে তারা তো এই সমস্ত ঘটনা ঘটতে দেয়নি ঘটে নাই এটা নিয়ে তো আমি মুসলিম হিসেবে আমি গর্বিত যে আমাদের মুসলিম ভাইরা হিন্দু ভাইদের সাথে আমার কথা শুনতে হবে আমার কথা শুনতে হবে বিকজ আমি তো অনুষ্ঠানটার অ্যাঙ্কর তাই না মতামত আপনারা দেবেন আমার আমি কোনো মতামত এখানে দিতে পারি না মতামত দেওয়ার জন্য আমি জাস্ট আপনাদেরকে প্রশ্ন করছি প্রভোগ করছি আমি একটু জাস্ট বুঝতে চাই যে এ কথা আপনি যা বলছেন আপনার কথা শোলো নাই ঠিক আপনি যেহেতু আমাকে একমত পোষণ করতে বলছেন উনিও আপনার সঙ্গে একমত আমার প্রশ্ন আপনাদের দুজনের কাছে যে এখানে সংখ্যালঘুদের উপরে কি একেবারেই তারা খুব সব দিক থেকে স্বস্তিতে আছে অভিযোগটা যে মাত্রা আসছে সেই তার সঙ্গে কেউই একমত হবেন না একেবারেই বাস্তবতা বিবরোচিত কিন্তু এখানে তো হিন্দু সম্প্রদায়ের জমি জমা দখল করা হয়েছে তাদের উপরে কিছুটা নিপীড় নির্যাতন বুদ্ধদের উপরও হয় খ্রিস্টানদের উপরও হয় হয়তো পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় কম হয় কিন্তু হয় না যে সে কথা কি বলা যাবে হয়েছে হয় এটা আমি অস্বীকার করব না হয়েছে কিছু কিছু জায়গায় হয়েছে এটা হয়নি তা না হয়েছে তাই বলে সেটা যদি হয়ে থাকে আমাদের দেশে সরকার আছে সেই এলাকার সেখানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আছে সেই এলাকায় থানা আছে সেখানে আমার দেশে সরকার আছে আমার দেশে সরকার প্রধান আছে আমার দেশে বিচার ব্যবস্থা আছে সেখানে বিচার চাওয়া যেতে পারে আমার দেশের সরকারকে বিদ্যাঙ্গুলি করে বিদ্যাঙ্গুলি দেখিয়ে বাইরে যে এটা চ্যালেঞ্জ ছুলে দেওয়া সাহায্য চাওয়া কোনো ক্রমেই আমি আপনি যেটা বলেছেন নিশ্চয়ই সংখ্যালঘ গুরু যারা রয়েছে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সরকারের আমলে হয়েছে পাশাপাশি সেটার জন্য যে সরকারই দায়িত্ব ছিল তারা তাদের মতো জনগণকে নিয়ে কিন্তু এই এদেরকে রক্ষা করার জন্য সংখ্যা লঘিষ্ঠ যারা তাদেরকে রক্ষা করার জন্য আমাদের হিন্দু ভাইদেরকে খ্রিস্টান ভাইদেরকে বৌদ্ধ বিহারে ঘটনা ঘটেছিল চিরামুতে হ্যাঁ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং আমি বলবো বিশেষ করে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে বিগত দশ বছরে টু আপনার টু পারসেন্ট কিন্তু বেড়েছে কিন্তু নাইন পারসেন্ট যেটা তারা দাবি করে টু পারসেন্ট কিন্তু বেড়েছে অর্থাৎ এখানে আস্থার অবস্থাটা গত কয়েক বছরে টু পারসেন্ট বেড়েছে আবার এখানে আরেকটা আরেকটা হিসেবও আছে যেমন ধরেন যে টু থাউজেন্ড এইটে যে ইলেকশান হলো সেই ইলেকশানের জন্য যে ভোটার তালিকা যেটি করা হলো এবং সেটিকে আমরা বলি যে স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশের সবচাইতে পারফেক্ট ভোটার লিস্ট সেখানটাতে দেখা গেছে যে ফিফটিন পারসেন্ট ভোটার কিন্তু মাইনরিটি মাইনরিটি মানে সেই হিসেবে হয়তো মনে হতে পারে যে আসলে সেন্সাসে সবার মানে অনেকে মিসিং আসে মিসিং বলতে তারা অন্তর্ভুক্ত হননি আপনি যদি এখন বাংলাদেশের কি পয়েন্টস এ দেখেন বিভিন্ন সরকারে মানে আপনি শুনতে পাবেন যে সব জায়গায় কিছু নাই তারা আমি বলবো যে এইখানে তাদেরকে কোনো মানে পার্সেন্টেজ হিসাবে না তাদের যোগ্যতার ভিত্তিতে হয়তো তারা আসছে নিশ্চয়ই হয়েছেন কিন্তু তারা তো সেই সুযোগটা পেয়েছে মাইনরিটি বলে তাদেরকে তো দাবি রাখা হয় নাই আপনার দুদক থেকে আরম্ভ করে সেনাবাহিনী থেকে আরম্ভ করে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান থেকে আরম্ভ করে কিছুদিন আগে ইভেন কি বিচার বিভাগের প্রধান প্রধান তিনিও হিন্দু ছিলেন যদিও উনি ওনাকে নিয়ে এখন অনেক বিতর্ক আছে উনিও এই ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত কি না এইখানেও আমার প্রশ্ন আছে যে উনি আমেরিকায় বসে উনি কি একই দলে একই গোত্রে জড়িত কি না এগুলি নিয়ে জনগণের কথা উঠছে তো কারণ এখন কথা হলো যে আমি একটা কথা বলতে চাই এই 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 যে ষড়যন্ত্র ভাইয়ের অনুভূতির সাথে সেন্টিমেন্টের সাথে আমরা পুরো দেশবাসীর সেন্টিমেন্ট যেটা আমিও বলেছি উনিও বলেছে আমার আবার সেন্টিমেন্ট প্রকাশের সুযোগ নেই না 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 আপনার সেন্টিমেন্টের প্রকাশের সুযোগ নেই কিন্তু আপনার অনুভূতির কথা বুঝতে হবে কারণ এখানে একটি কথা কি যেমন হিন্দু ভাইরা বৌদ্ধ খ্রিস্টান ভাইরা তারা এটাকে অ্যাকসেপ্ট করতেছে না এখন কথা হলো কি যে এইটা করার পিছনে যে জিনিসটা কাজ করতেছে এটা আমি মনে করি এই যে এই সরকারকে অস্থিতিশীল করে অন্য কিছু করার একটা উদ্দেশ্য যেটা আমি দেখছি 
তথ্যটা টোটালি মিথ্যা মিথ্যা আমি সেটাই বলতেছি এটা যদি একজন মুসলিম নারী বা পুরুষ বলতো আমার ঠিক একই রকমের একই রকমের সেন্টিমেন্ট না আরেকটা কথা বল কি বলছে কারা ট্রাম্প যখন জিজ্ঞাসা করছে কারা করছে বলছে মুসলিম মুসলিম ফান্ডামেন্টালি এবং পাশাপাশি এই শব্দটাও বলেছে যে তারা সরকারের প্যাটার্নাইজেশন পাচ্ছে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা সব সময় পেয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ আমাদের সরকার তাদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছে এই যে কথাটা বলা হচ্ছে এটা তো একদম নির্জল সুতরাং এই 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 জিনিসটাকে আমার মনে হয় খাটো করে দেখার হালকা করে দেখার কোনো উপায় নেই এটাকে এর সাথে আর একটা জিনিস হচ্ছে ভাই আপনি বুঝতে হবে যে এই আমেরিকা তামাম পৃথিবীতে তারা মৌলিপনা করে আঙ্গুল দেশ একটা সবরেন কান্ট্রি এখানে আমাদের একটা সরকার আছে দেশ পরিচালনা করছে তারা এসে বলবে যাই তোমার তো এই আছে আমি এই চাই ওই চাই আমার সরকারের উপরে কর্তৃত্ব করবে এটা কি আমার সরকার মেনে নিতে পারে আমার দেশের জনগণ মেনে শুধু তাই না কিন্তু আফগানিস্তানে কি করলো দেখেন তারা নিজেরাই সোভিয়েতকে হটানোর জন্য তারা নিজেরাই এই তালে ইয়ারকে रोहिंगा शक्त अवस्थान बार्मा के प्रोटेक्शन देवारे लिप्त क्या भाते अर्थात रोहिंगा इस्यू के केंद्र कर तरा क्यों बार्मार बिुदे शक्त अवस्थान चाहिए बर्तमान सरकार इतना हे शांतिपूर्ण उपाय कारण आप तो भाव करते समाधान करा से भाव करा तरह शक्त अवस्थान बोलते कि बुझाए मान मानुषित सरकार तीन बेला प्रधानमंत्री शासन करुक मेने सहायता राजनीतिक स्थिति अवस्था थे सामाजिक अस्थिरता चलते आज के एकदि के सामाजिक अस्थिरता शिशु निर्तन बृद्धि क्यों श्रृंखला नहीं दुर्नीति को प्रधानमंत्री जिरो टलारेंस घोषणा कर नियंत्रण करा जा मदक थबा से जिरो टलारेंस घोषणा कर मदक 
কেন হচ্ছে না কারণটা হচ্ছে কি আপনি দেশের উন্নয়ন হয়েছে কিন্তু আমাদের রাজনীতির উন্নয়ন হয় নাই মানসিকতার উন্নয়ন হয় নাই আমাদের সামাজিকভাবে রাজনীতির উন্নয়ন চেয়েছেন আপনারা অবশ্যই রাজনৈতিক একটা উন্নয়ন না হলে রাজনীতিবিদদের উপর আসবে আমাদের সুস্থ ধারার রাজনীতি পাশাপাশি সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ আজকে স্থিতি অবস্থা বজায় থাকলেও আমরা সৌহার্দের যে রাজনীতিটা আমরা সেটা কিন্তু প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি এটা কিন্তু সত্যি কথা তা এখন কথা হচ্ছে যদিও রাজনৈতিক স্থিতি অবস্থা আছে অস্থিরতারই কারণ হলো যে এই এই মানসিকভাবে আমরা সাইকোলজিক্যালি এটাকে বাংলা কি বলে যে আমরা সাইকোলজিক্যালি নিজেদেরকে সেভাবে ডেভেলপ করতে পারি নাই আমরা সামাজিকভাবে আমরা নিজেদেরকে সেভাবে ই করতে পারি নাই আপনি দেখেন আগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হইতো সাহিত্য সম্মেলন হইতো এখন তো এগুলি হয় এগুলো আমি তো দেখি না আপনার তো এগুলি ভাবতে হবে কিন্তু এগুলি যারা সমাজ বিশ্লেষক তারা এগুলি চিন্তা করবেন তো এই এই যে মাদকের কথা বললেন মাদককে জিরো টলারেন্সের জায়গায় আমার বক্তব্য হলো ধর্ষণ বলেন হত্যাকাণ্ড বলেন নারী নির্যাতন হত্যাকাণ্ড গণপিটুনি গণপিটুনি এই যে একটি মেয়ে তার স্বামীকে বাঁচাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলো তাকে আপনি প্রধান সাক্ষীকে আপনি কারাগারে নিয়ে গেলেন তো আমরা সাক্ষ্য দেবে কি আর তো সাক্ষ্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এই তো আমি সেটাই তো বলছি যে আজকে এই যে সামাজিক এটা তো সামাজিক অস্থিরতার মধ্যে এবং সেখানেও আবার কিছু কিছু রাজনীতির কথাবার্তা শোনা যায় রাজনৈতিক কারণে সেই কারণেই এই প্রভাবের কারণে এই প্রত্যেকটা জিনিস আমাদেরকে আজকে এই জায়গাটাই আমি অনুরোধ করব ঝিলু ভাই যে আমাদের যে যে দলই করি না কেন আজকে এখানে একটা আমাদের ঐক্যমতে এই অস্থিরতাকে দূর করার জন্য যদি আমরা ঐক্যমতে না আসতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদেরকে আমাদেরকে অনেক অনেক এর পরিশোধ করতে হবে এবং যেটা যেটা কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমাদের কাছে আমরা আমরা জব দিয়ে করতে পারবো না তা সুতরাং আমার আমার বক্তব্য হলো যে এই যে আপনি বললেন যে এই অস্থিরতার কারণ কি এই কারণটা হলো যে আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বাংলাদেশের যে ইয়াং জেনারেশনটারকে যে স্বপ্ন দেখাতে বো দশ বছর পরে কি হবে আমরা কি খাচ্ছি কি খাওয়া উচিত একে কি এই খাওয়াটা কিভাবে ভালো করা উচিত কিংবা ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিটা কি হওয়া উচিত এগুলিকে কিন্তু আমরা ফোকাস করতেছে না সুতরাং এই ডেভেলপমেন্টের পাশাপাশি এইসব মানসিক উন্নয়ন থেকে আরম্ভ করে সামাজিক উন্নয়ন থেকে আরম্ভ করে গণতান্ত্রিক চেতনার মূল্যবোধের উন্নয়ন সব কিছুরই আজকে ফিরিয়ে আনা দরকার এবং সেই জিনিসটা আমাদের এখানে ঘাটতি রয়েছে অ্যাকচুয়ালি উনি কাবার করেছেন তার ভিতরে আমি একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে অল্প কথায় সক্রেটিসের একটা কথা বলি সেটা যে উনি বলেছিলেন যে আড্ডা আড্ডা এমন একটা বিশ্ববিদ্যালয় যেখান থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বড় পণ্ডিত তৈরি হয় সবচেয়ে বড় বড় থিওরি বড় বড় লেখক বড় বড় জ্ঞানের ভাণ্ডার সৃষ্টি হয় সে বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় মানে বড় বড় বিল্ডিং না উন্নয়ন মানে আমাদের উন্নয়ন তো আপনারা খালি ওই খালি টাকা 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 এ আজ ক্লাস থ্রি ফোরে যে বাচ্চাটা পড়ে তার মাথায় ঢুকাই দিয়েছেন টাকা 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 উন্নয়ন মানে অর্থ 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 এই ছাড়া আর কিছু নাই সেই যে খেলাধুলা উঠে গেছে আপনি বলছেন সংস্কৃতি নাই খেলাধুলা মনের যে খেলাধুলা কিছু আছে মনের যে সুপ্ত যে একটা কোমলমতি যে শিশু বাচ্চাদের ভিতরে যে নরম কোমল যে একটা বাসনা কামনা কিছু তারা সৃজনশীলতা দিয়ে তৈরি করবে সেটা এত ইট পাথরের মতো শক্ত হয়ে যাচ্ছে তার ভিতরে শুধু তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন বিল্ডিং কি করব কবে বড় হবে কবে রাজা বাচ্চ হবে কবে প্রধানমন্ত্রী হব কবে আমি এই বিল্ডিং এর মালিক হবে এই কবে এই আমি প্রাডো গাড়ির মালিক হব এই ছাড়া তার মাথায় আর এই প্রযুক্তি নিয়া মোবাইলে ইয়াংরা খালি একবার উপরে ঘষা একবার নিচে ঘষা খালি ইয়াংদের কথা বলেন কেন আপনারা আমরা আমি ইয়াংদের কথা বলছি কেন তারাই তো আমাদের ভবিষ্যৎ না না তারা ভবিষ্যৎ তারাও তো দেখে বাচ্চারাও তো দেখে আপনারা রাজনীতিবিদরা একটু শুনেন ভবিষ্যৎ না বর্তমান নাই আপনাদের ভবিষ্যৎ কোথা থেকে আসছে আজ আমি দেখতে পাচ্ছি না সামনে কি আছে ভবিষ্যৎ কি দেখব আমি যে ছেলেটা আমি আজকে আমার এক কলিগের সাথে আমি টেলিফোন কথা বলতেছিলাম টিচার কথা আমার এক শিক্ষক ছিলেন বাংলার বাবু সুরেন্দ্রনাথ এম এ বিটিটি 
পিটাইতেন আর আমাদের ক্লাস নাইনে ওই ছেলে মেয়ে কো এডুকেশান ছিল তো মেয়েদেরকে খুব লজ্জা দিতেন ওই ক্লাস মিস করলে বলতেন যে কি ব্যাপার ফুচুত করে ডুব দিস আর ভুচুত করে ভেসে উঠছো কি বিয়ের সার্টিফিকেট নিতে আসছো হ্যাঁ ক্লাস নাইন পাস করছো টেন পাস করছো বিয়ে করার জন্য আসছো এত কঠিন মানুষ ছিলেন কিন্তু ওই শিক্ষক আবার একজন যদি অসুস্থ হতেন এক কিলোমিটার দুই কিলোমিটার হেঁটে যেতেন ওই খাস্তা দোকান থেকে কিনে নিয়ে ওই সেই ছাত্র ছাত্রীকে দেখতে যেতেন আবার যে একটা দুইটা ক্লাস মিস গেলে ওই তার পাশে বসে পড়ায় আসতেন সেই সব শিক্ষক কোথায় আমার সেই স্যার মেজার খালেদ বলতেছিলেন যে আমি যেদিন মেজার হয়েছি সেই ওই কুফির বাতির গ্রামের ছাত্র তার আমি সে আমাকে একটা চিঠি লিখছে যে তার গর্বে বুকটা ফুলে গেছে সেসব শিক্ষক কোথায় বলেন আপনার শিক্ষক আপনার ক্যাডার আপনি কোন জায়গায় হাত দিবেন জিল্লুর ভাই যেখানে হাত দিবেন সেখানেই পচা ঔষধ দেওয়ার জায়গায় নাই যে আমি একটু অন্য অন্য প্রসঙ্গে যেতে চাই সেটি সে গোলাম সারার মিলনকে দিয়ে শুরু করি যে একসময় আপনি সরকারে যখন মন্ত্রী ছিলেন হুসেন মোহাম্মদের সাথে রাষ্ট্রপতি তিনি মন্ত্রী করেছিলেন এমপি করেছিলেন আপনাদেরকে এবং তার দল করেছেন যদি এখন অন্য রাজনীতি করেন জাতীয় পার্টি দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভালো মন্দ মিলিয়ে প্রশংসা নিন্দা নিন্দিত সবই জাতীয় পার্টি জাতীয় পার্টির নেতৃত্বকে ঘিরে ছিল কিন্তু দুই পক্ষকে নিয়ে বেশ খেলাধুলা করতে পেরেছেন স্মার্টলি বলা দিতে পারে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপিকে নিয়ে এবং এমন একটা ধারণাও তৈরি করেছেন যে জাতীয় পার্টি যার সঙ্গে থাকবে ক্ষমতায় তারাই থাকবে সেটিও মোটামুটিভাবে হিসেব নিকেশ করলে প্রতিষ্ঠিত বাস্তবে যাই হোক না কেন হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ নেই জাতীয় পার্টির ভবিষ্যৎ কি দেখেন আজকে তার তিনি ইতিহাসে অমোচনীয় স্বাক্ষর রেখে গেছেন এটা কথা অস্বীকার করার উপায় নেই তিনি তার দায়িত্ব গ্রহণ নিয়ে বৈধতার সংকট নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে বিতর্ক হতে পারে আমি সেই প্রসঙ্গে যাব না না বিতর্ক থাকার কিছু নাই প্রশ্নটাই যুক্তি কারণ উনি অযুক্তি কিছু কারণ ওই তো সেই কারণে তো বললাম বৈধতার সংকটের প্রশ্ন হইতে হইতে পারে কিন্তু উনি অ্যাজ এ স্টেটসম্যান অ্যাজ এ রিফর্মার উনি যে কাজ করেছেন ইতিহাসে এই কথা আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না দিস নাম্বার ওয়ান উনি আজকে নেই আমরা তার আত্মার মা ফেরাত কামাগ্রে করি এবং সাথে সাথে একটা মৃত ব্যক্তি নিয়ে সমালোচনা তার বিশ্লেষণ হতে পারে তাকে নিয়ে অনেক বিশ্লেষণ হবে ইতিহাস তাকে বিশ্লেষণ করবে আজকে আপনি বলছেন জাতীয় পার্টির রাজনীতির ভবিষ্যৎ কি আমরা চাই মৃত মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে সমালোচনা করা যাবে না কেন না না মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে সমালোচনা অবশ্যই করা যাবে আমি বলতেছি একটা কথা আছে যে আমাদের কোরআনের ভাষায় আছে যে গীবত করা কিংবা তার নিন্দা করা তার সমালোচনা যে কাজটা সে উনি করেন কিন্তু পবিত্র কোরআন তো বহু মৃত ব্যক্তির কথা মানে তাদের নেতিবাচক দিক পবিত্র কোরআনে আমি কি বললাম বিশ্লেষণ হতে পারে তুলে ধরা হয়েছে হ্যাঁ তুলে ধরা হয়েছে এখন কথা হলো কি যে উনি গঙ্গায় ধোয়া তুলসী পাতা ছিলেন উনি এছাড়া আমি সেই কথা না বলে আমি যেটা বলতে যাচ্ছি যে তার পজিটিভ সাইডগুলি নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে একটা অন্তত চল্লিশ মানে আমি ওনাকে নিয়ে আলোচনা করছিলাম আমি আমার আলোচনার বিষয় হচ্ছে যে জাতীয় পার্টির ভবিষ্যৎ কি জাতীয় পার্টি রাজনীতিতে একটা মোটামুটি তৃতীয় একটা শক্তি হিসেবে ক্ষমতার ভারসাম্যে একটা জায়গা করে নিতে পেরেছে বা সেইটা কতটুকু ধরে রাখতে পারবে এটা নির্ভর করে বর্তমান যে তাদের মধ্যে যে দুজন যৌথ নেতৃত্বে চলছে বেগম রশনের সাথে এবং জি এম কাদের সাহেব আছেন তাদের যতটা যতক্ষণ ঐক্যটা বটুট থাকবে ততক্ষণ তারা দলটাকে ধরে রাখতে পারবেন দলটা ভবিষ্যতও থাকতে পারে পাশাপাশি এখানে তৃতীয় দল হিসাবে অনেক দলই এগিয়ে আসতে পারে আমরা মনে করি যে আমরা দুইটা সিট পেয়েছি পার্লামেন্টে মোদিও তো দুইটা সিট পার্লামেন্টে পেয়েছিলো আমরা তো সেই জায়গাটা যেতে পারি এটা তো প্রত্যেকটা দল প্রত্যেকটা দলের ভাবে চিন্তা করে মোদির পাওয়ার আপনাদের পাওয়া কি এক পাওয়া না এক পাওয়া না হলে আমি সময় হিসাবে নিতে পারি আমাদের কথা হলো কি আমরা এখানে না আপনি কথাটা হালকাভাবে নিয়েন না আমরা জাতীয় বাড়ি যদি সংগঠন করতে পারে যে অন্য কোনো দলের চেয়ে অবশ্যই সে ফ্যাক্টর হবে আমরা পারি কিংবা আপনার কমিউনিস্ট পার্টির মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম যে কথা বলে যে আমরা আদর্শের এত আদর্শের কথা বলে যে জীবনে একটা সিটও তারা এমপি ইলেকশনে হইতে পারে না তো আমি যে কথাটাও আপনাকে বোঝাতে যাচ্ছি যে আগামী পাঁচ বছর পর যে নির্বাচনে জনগণের কাছে যে স্বপ্ন দেখাতে পারবে 
সংগঠিত হতে পারবে কিন্তু আপনাদের মতো সংগঠনগুলোর মানে আমি যদি এটি আলোচনা বিষয় না সংগঠন করার দিকে কোনো মনোযোগ আছে কিনা মানে আমি তো দেখি যে বাংলাদেশের বেশ কিছু রাজনৈতিক দল নির্বাচনের সময় এটা কি বলা হয় মূল বলবো না অন্য কোনো প্রাণী বলবো মানে কিছু স্টার এনে ধার করিয়ে বার্গেন করা আওয়ামী লীগের সঙ্গে আর বিএনপির সঙ্গে যে আমার এই স্টার আছে আমাকে এতটা সিট দিতে হবে তারপরে ওনারা দয়া করে যা দেন তারপরে তো অটোপাস শুনেন এইটা আপনি বলতে পারেন কথা হচ্ছে যে আমি তো দেখি না কোনো রাজনৈতিক দলের সেই অর্থে কোনো সংগঠনের বিস্তার বিকাশ কোথাও হয়েছে না নির্বাচন সেই লক্ষ্যে কোনো তৎপরতাও আছে বলে মনে হয় না নির্বাচন মাত্র ছয় মাস হয়েছে তো তার মধ্যে উপজেলা নির্বাচন হয়েছে আমার মনে হয় যারা আগামীতে রাষ্ট্রকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে স্বপ্ন দেখে তাদের সংগঠন করতে হবে আমি আমার সংগঠনের কথা বলতে পারি আমাদের সংগঠনের সাংগঠনিক কাঠামো আমাদের নেতা ডক্টর একুম বদ্র চৌধুরী সেটা দিয়েছে সেটা আগামীতে আপনারা জানবেন দেখতে পাবেন আমরা জেলা জেলায় কমিটি করব সামনে কনফারেন্স করব আপনি জাতীয় পার্টির কথা বলেছেন আমি আমি জাতীয় পার্টির মন্ত্রী ছিলাম আমি কৃতজ্ঞতা তো অবশ্যই স্বীকার করতে হবে এবং জাতীয় পার্টিও শুভকামনা করি তারাও ভালো করুক তাদের বিশটা সিট আছে আমাদের সিটে তারা তারা যদি আমি কি বললাম যে তারা যদি দলটাকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারে সিট বড় কথা নয় জনগণ কতজন আছে সেটি বড় জনগণ এবং ভোটের পার্সেন্টেজের শব্দটা আসতে হবে তো সুতরাং এটা নির্ভর করে তাদের সাংগঠনিক দক্ষতার উপর এবং তারা কতটুকু তারা তাদের লোকদেরকে আজকে একটা মাঝে একটা কথা বলে নিয়ে ভাই কিছু মনে করেন না বিএনপি আজকে কিন্তু আওয়ামী লীগের এগেনস্টে কিন্তু একটি দল থাকতে হবে আওয়ামী লীগ অ্যান্টি আওয়ামী লীগ এখন সেই অ্যান্টি আওয়ামী লীগ দল কোনটা হবে এটি নির্ভর আগামী দিনের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে কারণ আপনার কি ধারণা অ্যান্টি আওয়ামী লীগ দল কোনটা সেটা সময় বলে দেবে মানে এখন কোনটা আছে এখন তো অ্যান্টি আওয়ামী লীগ তো বিরোধী দলে তো ইয়েই আছে জাতীয় পার্টি মানুষ মনে করে জাতীয় পার্টি বিরোধী মনে না করলেও বিএনপি তার ব্যর্থতার কারণে সে ভোট পাহারা দিবে বলে ভোট পাহারা দিতে পারে নাই এটা তো ঝিলুবাই বলবে সারা আপনারা নেতা হায়ার করলেন ডাক্তার কামালকে হায়ার করে ডাক্তার কামাল সাহেব বলল যে সারা রাত ভোট পাড়া দেবেন কোনো ভোট পাড়া দেন না বলে যে আগের দিন ইলেকশন হয়ে গেছে এখন এই যে তাদের দ্বৈত কথা দ্বিচারিতার তো আমরা জানি বিএনপি তার লিডারশিপ আজকে শ্রদ্ধা রেখে বলতে চাই যে তারা জনগণের কাছে কিন্তু তাদের জনসমর্থন কিন্তু প্রচুর আছে এটাকে অস্বীকার করার উপায় নেই এটাকে মানতেই হবে এটা 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 অনর্থক কথা বলতে হবে না কিন্তু তারা আজকে সাংগঠনিকভাবে নেতৃত্বের ভুলের কারণে তাদের তাদের দিক নির্দেশনের কারণে তারা সিরিয়াস একটা ক্রাইসিসের মধ্যে আছে তারা যদি আপনি মনে আমি মনে করতে চাই যে বিএনপির বিকল্প আজকে কোনো একটা শক্তি আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে একটা দল দাঁড়াতে হবে তো এবং সেই দলটা আমি বিশ্বাস করি করতে চাই এইভাবে যারা স্বাধীনতা বিরোধী জামাত শিবির মুক্ত অর্থাৎ স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি একটা বিকল্প শক্তি দাঁড়াতে হবে এটা আমার রাজনৈতিক বিশ্লেষণ আমি এটা মনে করি এরশাদ সাহেব সম্পর্কে আমি ওনার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলবো ওনার সঙ্গে আমার উনি রাষ্ট্রপতি থাকা কালে ওনার সাথে যেহেতু আমি চাকরি করেছি ওনার সাথেও দেখা হয়েছে সত্যিকার উনি একজন গ্রেট রিফর্মার ওনার মতো রিফর্মার আমি এরপরে অনেক রাষ্ট্রপতি এই প্রধানমন্ত্রীদের সঙ্গেও আমি চাকরি করেছি উনি যুগান্তকারী অনেকগুলো রিফর্ম করেছেন যেটা যেমন আমি বলি যে বিশেষ করে যে এত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন আপনার মনে আছে মানে একবার লবণের ক্রাইসিস হলো লবণের দাম বেড়ে গেল তখন আমাদের অর্থমন্ত্রী ওই যে প্রফেসর ওয়াহিদুজ্জামান মোদী ছিলেন উনি খুব দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভাবছেন কি করবেন উনি সাথে সাথে সিদ্ধান্ত দিলে নেই আমি বলতে পারি যে ওনাকে অনেকে স্বৈরাচার বলেন আমি বলতে পারি যে একজন এমপি একজন মন্ত্রী যেভাবে ওনার সাথে সরাসরি কথা বলতে পারেন আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এবং পূর্বে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে এত সাহস করে কোনো মন্ত্রী বা এমপি কথা বলতে পারেন না বাংলাদেশের রাজনীতি জাতীয় পার্টি আগামী দিনে কি ভূমিকা রাখতে পারে আগামী দিনে যে ভূমিকা রাখবে আগামী দিনে সেটা নির্ভর করবে জাতীয় পার্টি জাতীয় ছাড় দেওয়ার উপরে 
আওয়ামী লীগ কতটুকু জাতীয় পার্টিকে ছাড় দিবে ফ্রিলি নির্বাচন করার জন্য সেটা অনেকে হয়তো বলবেন করে বললেন যে জিএম কাদের সাহেব কিভাবে চালাবেন জিএম কাদের সাহেব কতটুক চালাতে পারবেন এটা নির্ভর করবে যে আওয়ামী লীগ কতটুকু ওনাকে ফ্রিলি চলাফেরা করতে দিবেন আর করতে দিবেন সেটা আগে যেমন এরশাদ সাহেব বলতেন যে আমি তো মুক্ত হস্তে কিছুই করতে পারি না আমি মুক্ত না ফ্রি রাইট আমি মুক্ত রাজনীতিবিদ এখন তো জাতীয় পার্টি অন্তত মুক্ত জিএম কাদের সাহেব উনি হয়তো মুক্ত উনি করতে পারবেন আর অন্য কেউ হয়তো বলবেন যে রওশান এরশাদ একটা ফ্যাক্টর আমি বিতর্কার যেহেতু ওনাদের সাথে আমি খুব ক্লোজলি দেখেছি রওশান এরশাদ রাজনীতিতে কোনো ফ্যাক্টরই না পার্টির ভিতরে উনিও জানেন ওনার কোনো ইনফ্লুয়েন্সই নেই দলের ভিতরেও ইনফ্লুয়েন্স নেই উনি যতটুকু আছে পেলা বাঁধানো বলে না ওই যে কাত হয়ে গেলে বাসাস দিয়ে ঠেলে রাখা এটা আওয়ামী লীগ ঠেলে রেখে যেমন ওনাকে রেখেছে ঠিক রওশান এরশাদকে আওয়ামী লীগ সরকার যেভাবে সামনে দেখা আমি মনে করি এই জিএম কাদের সাহেব ইমেজে যতটুকু ওই পার্টিকে রাখতে পারবে রওশন এরশাদ আমি মনে হয় উনি ওনার ইমেজ দিয়ে পার্টি চালানো বা পার্টিকে সামনে নেওয়া আওয়ামী লীগ বাদে উনি কিছু করতে পারবেন না জিএম কাদের সাহেব উনি পারবে সামনে নিতে যদি সবাই ঐক্যবদ্ধ হয় ওনাকে সাহায্য করে আর আওয়ামী লীগ যদি ওখানে আঙ্গুল না ঢুকায় যে আমরা একটু শেষের দিকে চলে এসেছি দেশের বন্যা পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হচ্ছে এবং দেশের একটা বড় অংশের মানুষ ভোগান্তির মধ্যে আছে এবং বন্যার নানা প্রভাব আমাদের প্রত্যেককে স্পর্শ করছে নানাভাবে সো এই বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় বন্যা পরিস্থিতির সঙ্গে মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যের সেটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখবার বিষয়ে সরকারের পদক্ষেপ বা কার্যক্রম কি মনে হচ্ছে বা সামগ্রিকভাবে সবার কার্যক্রম বন্যার পরিস্থিতিটা উত্তর অঞ্চলে অত্যন্ত উদ্বেগজনক অবস্থায় গেছে বিশেষ করে আমাদের রাজধানীতে নিত্য প্রয়োজনীয় তৈরি তরকারি যেটা এটার মূল্য খুব বৃদ্ধি পেয়েছে পেয়েছে এবং ওই বন্যা দুর্গত এলাকা যে সকল বানবাসী মানুষ আছে তাদের আশ্রয় খাদ্য এবং নিত্য প্রয়োজনীয় তাদের যে সমস্ত খাদ্য প্রয়োজন তারা আসলেই খুব খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে তাদের যে ত্রাণ প্রয়োজন তা তাদের কাছে ঠিকমতো পৌঁছাচ্ছে না এবং অপ্রতুল সরকারের আমি মনে করি যে আরও জোরদার করতে হবে এই সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য যদিও কয়েকদিন আগে আমি দেখলাম ত্রাণমন্ত্রী আমার খুব প্রিয় মানুষ ডাক্তার নাম উনি গেছেন তারপরে ফজলে রাব্বি সাহেব আমাদের ডেপুটি স্পিকার সাহেব উনিও গেছেন দেখলেন হেলিকপ্টারে একসঙ্গে গেছেন ওনারা গেছেন তারপর কিছু সাহায্য দিচ্ছে এবং অন্যান্য ব্যক্তি পর্যায়ে বিভিন্ন সংস্থা যাচ্ছে সাহায্য করছেন বাট এটা অপ্রতুল আমি মনে করি দেশের যে সমস্ত বিত্তশালী ব্যক্তি আছেন দানশীল ব্যক্তি আছেন যে যে পর্যায়ে যে যতটুকু পায় আমাদের মনে হয় যে সবার হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেওয়া উচিত ছুটে যাওয়া উচিত এই সমস্ত দুর্গত মানুষের পাশে আমরা একে অপরের তরে আমরা সাহায্যে হাত বাড়াবো সবাইকে নিয়েই আমাদের বেঁচে থাকতে হবে দেশটা আমাদের সুখে দুঃখে একসাথেই আমরা বেঁচে থাকব তাহলেই আমরা সুখী হতে পারব আজকে এভরিডে ইজ নট সানডে টু এভরিবডি আজকে হয়তো আমি ভালো আছি আমি বন্যের ভিতরে নাই আপনার সেই কথা মনে থাকার কথা অষ্টাশি সাতাশি সেই বন্যার কথা এই পর্যন্ত পানিতে আপনিও বিচ্ছেন এরশাদ সাহেবও বিচ্ছেন আমরাও বিচ্ছি ভিজে ভিজে এই ঢাকা শহরে আমরা ঘুরে ঘুরে ত্রাণ দিয়েছি দেখছি মানুষের অবস্থা ঠিক ওই একই অবস্থায় আমার মন চায় আমি যদি এখনও ঠিক ওই রকম ওই পর্যন্ত বিজে বিজে করি তবু নিজেকে ধন্য মনে হতো যে ভালো কিছু করতে পারলে ভালো লাগে মানুষের জন্য করতে পারলে একটু তৃপ্তি মনে হতো তখন ইউনিফর্মের চাকরি খুব মনে তৃপ্তি লাগে যে এই দেশ আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে এই গরিব মানুষ একজন রিক্সা চালক তার ট্যাক্সের টাকায় আমি রেশন পেয়েছি বেতন পেয়েছি গাড়ি পেয়েছি টাকা পেয়েছি পরিবার নিয়ে ভালো খেয়েছি ভালো থেকেছি তাদের জন্য কিছু করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে হয়েছে যে তাদের ঋণ কিছু শোধ শোধ করতে পেরেছি এই অবসর জীবনও যদি জীবনটা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই দেশের মানুষের জন্য কিছু করতে পারি তবু নিবেদিত হতে চাই বন্যা পরিস্থিতি যে অবস্থা আপনার জেলা হতে আক্রান্ত বোধ হয় জি মানিকগঞ্জ জেলা আক্রান্ত 
ওনার সাথে আমি এক জায়গায় একশো পার্সেন্ট একমত যে বর্তমান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী ডক্টর এনাম সাহেব উনি যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন কিন্তু ওনার চেষ্টায় তো আর সব হবে না এখানে পুরো যে বন্যার্থ এরিয়াটা এখানে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে তার আগে আমি যেটা মনে করি সবাই বলতে উনি বলে গেছেন যে আমাদের যাদের সক্ষমতা আছে ছোট ব্যবসায়ী থেকে আরম্ভ করে সক্ষম ব্যক্তিরা যার যার মতো কিন্তু এটা কিন্তু উনি একটা উদাহরণ দিয়েছেন নেশা সাহেবের আমলে তখন কিন্তু সেনাবাহিনী যেভাবে এত সুন্দরভাবে ম্যানেজমেন্ট করেছে এবং আমি বিশ্বাস করতে চাই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেনাবাহিনীকে এখানে কাজে লাগাবেন এবং তাতে করে কি হবে ডিস্ট্রিবিউশনটা এখানে কিন্তু ধরেন আমি একশো মন চাল নিয়ে গেলাম নিয়ে গিয়ে দেওয়াটা বন্যার্থ রিয়েল বন্যার্থের মাঝে দেওয়াটাই কিন্তু চ্যালেঞ্জ প্রবলেম এটা ব্যবস্থাপনাটাই ব্যবস্থাপনাটা হলো উত্তম কারণ এখানে মন্ত্রী মহোদয় যতই চেষ্টা করছেন তারও তো মন্ত্রণালয়ের ধরেন এখানে ডিসি সাহেবরা আছেন আমাদের উপজেলা চেয়ারম্যান সাহেবরা আছেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানরা আছেন অবশ্যই সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে কাজে লাগাতে হবে যথাযথভাবে যাতে কোনো রকমই না হয় তার সাথে সেনাবাহিনীকে আমার মনে হয় যে এই বন্যাকে মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনে আরও দু একদিন দেখে পানি আমি বন্যা পূর্ববাসে দেখেছি যে আরও দুদিন বাড়বে তারপরে সেটা যদি সীমা ইয়ের বাইরে চলে যায় কন্ট্রোলের বাইরে যায় তাদেরকে সেখানে কাজে লাগানো উচিত এবং আমরা এই বন্যার্থ ভাইদের পাশে আজকে দেখেন সবচেয়ে খারাপ জিনিসটা যেটা আমরা যারা রাজনীতি করি আমি আমার ঘরে দায় নিয়ে বলতেছি আমরা এক টন চাল নিয়ে গিয়ে ফটো তোলার জন্য ওই বন্যার্থের পাশে গিয়ে আগে আমরা কিন্তু ফটো তুলে ছাপা ইয়ে দিতাম এই উদ্যোগ এই ইচ্ছাটাও কিন্তু এখন সেইভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে না তো এটা তো ভালো না আমি যদি নিজের ফটো উঠায় যদি কিছু পাঁচটা লোক বন্যা পায় তাও তো আমি একটা করলাম সেই উদ্যোগটাও নাই কিন্তু এখন দিস দিস ইজ দ্য রিয়েলিটি সুতরাং আমাদের উচিত যে সবাইকে এগিয়ে এগিয়ে আসা উচিত সেখানে আমি গিয়ে সেলফি তুলতে পারি আমি গিয়ে আমার প্রচার করতে পারি হোক প্রচার তবু মানুষগুলো পাক সহযোগিতা পাক আমরা সেটা চাই সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো ছাড়া এই বন্যাকে আমরা কারণ তাদের পাশে দাঁড়ানোটাই হচ্ছে আমাদের এখন আমরা শেষের দিকে মেজর জিল্লুর রহমান আর কিছু যোগ করবেন এই মুহূর্তে জিলুব আমি আহ্বান জানাই যে ওনার সাথে আমি কোনো প্রসঙ্গ তুলিনি আপনার বা আপনাদের মনে হচ্ছে যে এটা আলোচনা করা উচিত আলোচনার ভিতরে একটা প্রসঙ্গ আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী রাষ্ট্রের এটা কোনো দলের না এটা কোনো ব্যক্তির না যে বিশেষ করে মিন্নির যে রিমান্ডের বিষয়টা নিয়ে যে একটা ধোঁয়াশা সৃষ্টি একটা দরকার আমার মনে হয় যে এটা পাবলিক পারসেপশনটা এমন হয়েছে যে সবার মনের ভিতরে একটা ধুমরো জাল সৃষ্টি হয়েছে যে এ আফটার অল সে তার স্বামীকে হারিয়েছে এটা আমি বলি না যে সে যদি অপরাধ হয় নিশ্চয়ই তার অপরাধের জন্য সে সাজা পাবে তাকে আইনের আওতায় নেওয়া হোক কিন্তু তাই বলে তাকে এমনভাবে আইসোলেটেড করে তার কাছ থেকে এমন অমানবিকভাবে একটা কিছু শিকার উক্তিমূলক কিছু জবানবন্দি নেওয়া যে প্রকৃত মূল যে হোতা তাকে আড়ালে যাতে রাখা যায় এমন কোনো একটা প্রচেষ্টা যেন না হয় এমন পারসেপশন মানুষ মনে প্রাণে বিশ্বাস করি একটি মামলার মূল আসামিকে আপনি ক্রস করা আমি এটা চাই না এক নাম্বার সাক্ষীকে আপনি পাশাপাশি দেখুন জেলে নিয়ে গেল হ্যাঁ পাশাপাশি দেখুন যে মূল মূল সাক্ষী সে স্বামী হারালো সে কিন্তু যে রাশি আর একটা ইয়ে আসামি যে কুপালো তাকে রিমান্ডে নেওয়া জিজ্ঞাসাবাদের ব্যাপারে পুলিশের আগ্রহ তেমন কিন্তু আমরা গণমাধ্যমে কোথাও তেমন আগ্রহ দেখছি না পাশাপাশি এমন কথাও আসছে যে ওখানে সুনাম খুব নামধারী ওখানে রাজনৈতিক বিশিষ্ট ব্যক্তি যুবরাজ একজন যে তার নামটা অনেকভাবে ঘুরে ফিরে আসছে যে এই সমস্ত ছেলেপেলেদের পিছনে তার একটা শক্তির নিয়ামক হিসেবে তার নামটা আসছে তাকে নাকি বিভিন্নভাবে একটু দূরে রাখার জন্য তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে না এমনটি হওয়াটা উচিত না যদি তাই হয় আর আরও একটা জিনিস আমি ইউনিফর্মের মানুষ আবেগী না হয়ে এটাও ঠিক যে তার বাবা আকুতি জানাচ্ছে আকুতিতে তো ইউনিফর্মের লোক নরম মন নরম করবে না কারণ সত্য তাদের বের করতেই হবে আবেগ দিয়ে তো 
সত্য বের করা যাবে না সত্য সত্যই তাদের বের করতে হবে কিন্তু এমনভাবে বের করতে হবে যাতে জিনিসটা পরিষ্কার হয় যে প্রকৃত আসামি যারা তারা সামনে চলে আসুক বিচারের সামনে চলে আসুক সেখানে রাশি নামে আর একটা আসামি আছে সেই সেই আসামিটাকে জিজ্ঞাসাবাদ আপনার নিজের কি ধারণা আপনার নিজের কি ধারণা যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এই জায়গাটাতে যথাযথভাবে তার কাজটা করছে এ আমার মনে হচ্ছে যে ফেয়ার কিনা এই এইখানে ফেয়ার ফেয়ার কিনা ফেয়ার কিনা সেটা না আমার মনে হচ্ছে যেন এখানে কোথায় যেন একটা চাপের মুখে অথবা কোথায় জানি আমার মনে হচ্ছে একস্বত্র আপনি একটা জায়গায় আপনি খেয়াল করেন যে ওই জায়গায় ওই বরগুনায় বরগুনার মতো একটা জেলায় যেখানে একটা মেয়ে মিন্নির মতো একটা মেয়ে তার স্বামীকে দিনে দুপুরে যে ছেলেটা কোপালো তাকেও অ্যারেস্ট করা হয়েছে কিন্তু তাকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তেমন আহামরি কোনো কিছু দেখা যাচ্ছে না মিডিয়াতে তেমন কিছু আসছে না এক দ্বিতীয় হচ্ছে সেই মেয়েটার পক্ষে কোনো একটা উকিল দাঁড়াতে সাহস পাচ্ছে না তার মানে কি রকমের একস্বত্র আধিপত্য ওখানে সেই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মানে বিস্তার করে ফেলেছে এটা তো বুঝতে আমাদের কাণ্ড জ্ঞানকে তো এত প্রশ্নের মুখে ফেলাটা ঠিক না কথা হচ্ছে কি বোঝে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বলতে মূলত পুলিশ কিন্তু জন আমাদের আমরা মনে করি জনগণের বন্ধু রাষ্ট্র পুলিশের রাষ্ট্র পরিণত হয়েছে এর থেকে উত্তরণ ঘটাতে হলে পুলিশের কর্মকর্তাদেরকে তাদেরকে একটু গভীরে যেতে হবে তাদেরকে সেইভাবে দায়িত্ব দিতে হবে ডিআইজি বিজানের কথা আপনারা জানেন দুদকের ঘটনায় ওসি মোয়াজ্জেমের কথা নুসরতের ঘটনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হস্তক্ষেপের কারণে আজকে আর কিন্তু তাদের সেই অর্জনটা পুলিশের যে অর্জনটা তারা কিছুটা ফিরে আসতে বরগুনার যে ঘটনার কথা বললেন মিনির কথাটা যেটা বললেন আজকে কিন্তু জায়গাটায় জনগণের পার্টিসিপেশন কিন্তু ঘুরে যাচ্ছে যে যেটা উনি বললেন যে রাজনৈতিক প্রভাব বলয়ের মাধ্যমে এখানে পুলিশ অন্যদিকে এটা ই করতে যাচ্ছে কারণ আমরা একই জিনিস দেখেছি যে এই পুলিশই পুলিশের বিরুদ্ধে কিন্তু ওসি মাধ্যমের ক্ষেত্রে দেখেছি যে তারাই সত্যিকারভাবে জিনিসটা উদ্ঘাটন করছে পুলিশ ইচ্ছা করলে সব কিছু পারে আমাদের বাংলাদেশের পুলিশের সেই একটা জিনিস আছে তারা সব কিছু পারে তাই আপনি যেটা বললেন আমরা চাই প্রতিষ্ঠানকে প্রতিষ্ঠানের মতো কাজ করতে দেওয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু দশটি নির্দেশনা দিয়েছেন এমপিদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রীদের উদ্দেশ্যে আপনারা আমরা সবাই জানি যেখানে বলা আছে যে এই বিশেষ করে পুলিশের কোনো কাজে হস্তক্ষেপ না করা কিংবা তদবির না করা ইত্যাদি ইত্যাদি এটা আপনারা জানেন অলরেডি আমরা এটা দেখেছি এই যে উনি যে শেষ করতে কথাটা বলছেন যে প্রভাব বলয়ের যে থেকে যদি বেরিয়ে না আসতে পারি তাহলে এখানেও একটা জিনিস তৈরি হবে যা পুলিশের জন্য খারাপ হবে সরকারের জন্য বিব্রতকর হবে ধন্যবাদ যেটা জনগণ যেটা আমরা আশা করি না আমরা এটা দর্শক অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে তৃতীয়মাত্র সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাকি ইমেল এস এম এসের মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেসব পেজে আপনারা আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনারা আপনাদের মতামত আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রায় আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ আমরা দুটোই সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর দেড়টায় দেখবার আমন্ত্রণ রইল তৃতীয় মাত্রা এই পর্বটি আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকেও সরাসরি দেখতে পারেন ফেসবুকে এখন তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে আর আইওএস ডিভাইস থাকলে আপনি অ্যাপ স্টোর থেকেও তৃতীয় মাত্রা আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারেন তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য এবং অনুষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্যাদি জানবার জন্য মেজর জিল্লুর রহমান এবং শাহ গোলাম সারা মিলন অসংখ্য ধন্যবাদ এই আলোচনা অংশ নেবার জন্য দর্শক আমার দুই অতিথি নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং আলোচনা শুরু করেছিলাম আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কাছে বাংলাদেশি এক নারীর প্রিয়া সাহা নামের এক নারীর যিনি বাংলাদেশের মোটামুটিভাবে পরিচিত বিশেষ করে সংখ্যালঘু হিসেবে পরিচিত বিভিন্ন সংগঠন তাদের ক্রিয়াকর্মের কারণে তার বক্তব্য গোটা বাংলাদেশের মানুষকে হতে করেছে যারা বাংলাদেশকে ভালোবাসে যারা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করে যারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নিজেদের আকাঙ্ক্ষাকে মিলিয়ে দেখে তাদের প্রত্যেককে আহত করেছে ধর দল মত ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এবং তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা হয়েছে কিন্তু মামলাই যথেষ্ট নয় তার এটিকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া এবং সেই সঙ্গে 
তার পেছনে আর কোন কোন শক্তি আছে সেটি খতিয়ে দেখা জরুরি বলে আমার অতিথিরা মনে করেন দ্বিতীয়ত বাংলাদেশে নানা রকমের সংকট আছে তার মধ্যে এই যে সংখ্যালঘুদের নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে এটি একটি ষড়যন্ত্রের অংশ বলেও ওনারা মনে করেন রোহিঙ্গা একটি বড় সমস্যা বাংলাদেশের জন্য এবং এই সমস্যার সঙ্গে আসাম থেকে আরও চল্লিশ লক্ষ মানুষ ভারত থেকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার যে পরিকল্পনা বা চেষ্টা কোনো কোনো মহলের সেটি সম্পর্কে ওনারা সজাগ এবং সতর্ক থাকতে বলছেন বাংলাদেশের নানা রকমের অগ্রগতি অর্জন আছে সেটি নিয়ে ওনাদের মধ্যে ভিন্ন মত না থাকলেও বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন হয় সামাজিক মানসিক নানা উন্নয়ন এ ঘাটতি আছে ব্যর্থ আছে সে কথা ওনারা আলোচনার মধ্যে নিয়ে আসবার চেষ্টা করেছেন যে কারণেই এক ধরনের সামাজিক অস্থিরতা তৈরি হয়েছে এবং এই সামাজিক অস্থিরতার লক্ষণটা আসলে এই ধর্ষণের মধ্য দিয়ে হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে নানাভাবে ফুটে উঠেছে এবং এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য যে আইন আইনি পদক্ষেপ দরকার আইনের শাসনের দরকার সেটি সেখানটা তো দুর্বলতা আছে দুর্বলতা না থাকলে আসলে এই ঘটনাগুলো এভাবে ঘটবার কথা নয় এগুলো নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কাজ করবার কথা তাদের নিয়েও নানা রকমের প্রশ্ন আছে কথায় আমরা অনেকেই দেশপ্রেমিক বলতে পারি অনেকেই জনগণের বন্ধু বলতে পারি অনেকেই জন দেশ তারপরে নানা শব্দ তাদের সঙ্গে জুড়ে দিতে পারে কিন্তু বাস্তবতা একেবারেই ভিন্ন পুলিশ নিশ্চয়ই জনগণের সেবায় কাজ করবার কথা কিন্তু পুলিশ বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে সেই আচরণটা করে কি না যে কারণে এটি একটি পুলিশ স্টেট কিনা সেই প্রশ্ন উঠেছে পুলিশ কেবলমাত্র বিশেষ ব্যক্তি গোষ্ঠী বা দলের জন্যে কি না তার এটি তাদের মাথায় নিতে হবে যে তাদের বেতনের পয়সাটা কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ দেয় প্রতিটি জনগণ দেয় এবং সে কারণেই পুলিশ সম্পর্কে মানুষের যে ধারণা সেটিকে পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের নিশ্চয়ই পুলিশের মধ্যে অনেক ভালো কর্মকর্তা অনেক ভালো সৈনিক আছেন তাদেরকে বিবেচনার মধ্যে নিতে হবে কনস্টেবল রেছেন এবং নিতে হবে এই কারণে যে যে সময় এই যে মিন্নিকে ঘিরে যে ঘটনা ঘটছে একই সময়ে কিন্তু মানুষের সামনে উদাহরণ হিসেবে ডিআইজি মিজান আছে ওসি মোয়াজেম আছে কাজী তারা যে ধোঁয়া তুলসী পাতা নন এবং খুব একটা ভালো গোত্রীয়ও নন সেটি কিন্তু মানুষের মধ্যে আছে কাজেই ভুল ধারণা মানুষের মধ্যে যে বিভ্রান্তি বা মানুষের মধ্যে যে প্রশ্ন সেই প্রশ্ন কাটিয়ে তুলবার দায়িত্ব কিন্তু পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের এবং তারা কোনো বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তি গোষ্ঠী দল কারো কথায় কিন্তু শুনবার কথা না তারা দেশের প্রচলিত আইন মানবেন সংবিধান মানবেন এবং তাদের যে কাজ করবার জন্য যে বিধিমালা নিয়ে নিয়ম নীতি আছে সেটি মেনে চলবেন এটি আমাদের প্রত্যাশা থাকবে জাতীয় পার্টি নিয়ে কিছু কথা হয়েছে হোসেন মোহাম্মদ এরশাদকে নিয়ে কিছু কথা হচ্ছে তাকে নিয়ে কোনো আলোচনা না করলো এটুকু বলা যেতে পারে যে জাতীয় পার্টির ভবিষ্যৎ কী হবে সেটি নির্ভর করবে তারা যত কতটা জনগণের কাছে যেতে পারবেন আপাতত অনেকেই মনে করেন যে বর্তমান সরকার যতদিন ক্ষমতায় আছেন ততদিন তাদের ইচ্ছে আসলে জাতীয় পার্টি টিকে থাকা না টিকে থাকা নির্ভর করবে কিন্তু জাতীয় পার্টি যদি একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে টিকে থাকতে চায় তাকে অবশ্যই জনগণের রাস্তা অর্জন করতে হবে যেটি অবশ্য বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলের জন্যই প্রযোজ্য দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা